By the time you finish analyzing and doing all this German, you probably have raised a family with uh, three children or two of which who, whom are already married and you're also a grandfather. So at that stage, maybe uh, your German also is gone too old. Yeah, so it's, not, it's not something that you can really play around with. But having said that, because of the rules, German is easy. They don't deviate from the rules. That is rigid, fixed. Yes. So that the panic of my God, is it so complicated? Is gone. Complicated is Hindi. Eight cases. Acht causes form in. German is only three. I'm not counting nominative. Accusative, dative, and genitive. If you don't count the Hindi nominative, karta, then it's seven cases. Just imagine the kind of complex language we have or the languages that we have in our country. And vaguely, if you recall, vibhakti, ekvachan, dvivvachan, bahuvachan. And then comes the vibhakti. And we are fighting our way through a jungle. As far as our you know, language grammar is concerned. Zaya Hindi or the Telugu or the Tamil or the Kannada or the Basvaise. Kya lagega yaha pe? Don't use English. If you are desperate, leave the sentence. But don't use English. And even if you do as your last Last resort, as oxygen level like niche gir gaye, and you have to survive that. Go back to the rule. Vap and the fight and shella, vap and end. Is as a neighbor's that's or I'm hops that's. Apne ab oxygen level to my body. I'm talking about German oxygen. So don't panic. Don't directly put that English sentence into this. That's the first way to avoid making mistakes in German. Now, the way can man feel a failure for Maiden. Feel a feel a failure can be a for Maiden. And, you know, after a long time, I'm sure this will apply to all of you. I realized what my teachers used to always tell me. Peter denken Sie auf Deutsch. How can I think in German? Oh, that means Deutschdenkenders. Now I understand what they mean. It took me a long time. Your sentence construction should be the German pattern. Verb in second place statement, that is the basic rule. Then you won't go wrong. Okay, just feel free in this on this aspect. If you ever have a doubt in this, let me know. We'll work out some system. Yeah, and, and the same was uh, then Oish past. Everyone could have a different one, so we'll work out something that will suit each one of you individually. No panic there. And so when we uh, these are uh, Erklärung gekauft haben, if you have bought this explanation that I have tried to sell to you, sehen wir jetzt heute, was bedeutet das Wort Konsum und was sind Konsumprodukte? So, was gibt es hier? Wo kauft man? So, wo geht man zum Einkaufen? Hier haben wir ein paar Bilder. A, das hier. 
on the here, bay, uh, bay here unten, and then say oben. So was zeigen uns diese Bilder? Wo kann man Konsum kaufen? Was bedeutet Konsum? Und uh, wie heißt der Artikel? Konsumieren. Das. Ja. Der. Der, der, der Konsum. So, what all can you use with the word konsum? Der Konsum ist richtig. What is their Konsum? Consumption. Consumption. Right. And what would you call uh, consumer goods? Consumer products. Consum producte. Consum producte is richtig, Babita. Well done. Or a consum guter can man auch sagen. Okay. Yeah, das gut, die guter. Das gut is the good and in the sense of uh, material. Goods. Goods and services. It's a term from commerce, which I think Devika knows very well. Devika, exams over? <laughs> yes. Yeah, so consume guter, consumer goods. Or a consum producte. Um, what is consumer behavior? Buying pattern of consumers. What is the word for behavior? Verhalten. Good. As a consumer or a consume verhalten. Das Konsum verhalten is consumer behavior. And what do you call a consumer? A uh, Kunden. Customer. Kunde is, yeah, one alternative, yeah. With consume, I want the word with consume. They are consument. Ja, they are consument, the consumenten. Schwache Deklination später. Remember? This is that masculine noun with A and Endung. So they are consument, the consumenten. So another word to add to your vocabulary. Kunde, consument. So, wo wird es hier gekauft? Or wo, wo sind diese Leute, the consumenten? Here, here and here. A, B, C. So mention uh, in builder in build a uh, yeah. mention is in in Einkaufszentrum. Yeah, the same an Einkaufszentrum. And Einkaufszentrum uh Kunan via Ale Dingen or the Gegen stand there of Einem Latz kaufen. Unter einem Dach. Unter einem Dach kaufen. Yeah. Gut, das ist eine Alternative. Da gibt es um, viele Geschäfte. Ja, und gibt uh, viele Rabatt auch. Mhm. Mm mhm. Mm und wie, uh, wie ist das bei C und B? C ist online uh, kaufen. Online kaufen. Man kann die verschiedenen Produkte uh, vergleichen und dann können die uh, Angebot sehen und dann können bestellen und die Produkte direkt um, in de, in den Konsument um, ver verliefert. Ja, also die Produkte werden direkt nach Hause geliefert. Geliefert, genau, ja. Also, und die uh, ja. Ja, und B ist Flohmarkt uh, und um, ja, es ist uh, die uh, zweite uh, second hand goods. goods. Und wo man ja, die, die Dinge kaufen, uh, das ist nicht uh, unerwünscht oder uh, nicht unerwünscht, aber uh, das ist nicht, uh, that is not wanted by the others. Uh, Hey, moment. We'll, we'll come to that. We'll come to that. Okay. You use second-hand goods, correct? Okay, now. Right. Used to goods. Huh? Okay, bro. Which one? Used. Used. used to goods. Used to goods. What is the word for used in German? Gebraucht. Um, now give me the meaning. Gebraucht. Uh, Waren. 
जब राब का बारे में क्या ना हो सब इस दो इस तरह तो सेकंड हैंड हियर वुड बी जब राब का बारे में जब राब का बारे में क्या या जी बैठन हियर फिर काउंट ऑन द ट्वेल्थ एंड प्राइस तो वेल्श एंड प्राइस वेनिगर आज फर्स्ट एंड प्राइस जेयर वेनिगर या या जली Zeyer Weniger has the cost. Uh, when you say Zeyer Weniger, can you give me a better term? Billish, Billiger, cost and loss. No. What is the the term for? I mean, dam ka to puchho mat. One rupee ke sola jackets. Sasta. Very sasta. Huh? So what is this here? Its name I have written on. So. Werfen. Werfen. Or a weg werfen. Correct. Hmm. Yeah. And do you know this phrase in English with weg werfen? At throw away prices. Throw away. You know this phrase? Throw away price. Yeah. yeah. Yeah, what's better than this? Throw away price. This is um, fast fry, cost and loss. Fast cost and loss. Yeah, so almost so free. Get now, get now. So of of Deutsch, uh, Zachman, uh, of Deutsch Zachman, what is this? A uh, Wegwerf Preise. Dirt or dust or something. Stout un drek. Literally. So, what is the phrase in English when something is available at that price? How much did you get your uh, Samsung Note or Z? Some the news folding Z, Samsung Z. Twenty thousand. What? Twenty thousand. The new model released day before yesterday. They said it will cost you eighty thousand. Hey, I got it for twenty. You know the phrase "dirt cheap." Really, dirt cheap. What does it mean, dirt cheap? In English, general meaning in English, something is dirt cheap. Let's say, but I don't have this. These are these are window. Dirt cheap. I bought it. Dirt cheap. Well, why why do we use this uh, dirt and uh, couple it with cheap? Uh, dirt is costless. Almost, right? Yeah. Only sometimes you may have to pay for it, but otherwise, yes, it's available anywhere and everywhere for you to pick up without any effort. So the phrase "dirt cheap" of Deutsch Zakman spot billig. Spot, S P O T T, unbelievable. Spot, believe. Dirt cheap. So that is the other alternative. Wegwerf price, there, there. Wegwerf price or a wegwerf price and normalize the plural. I have all of these electronic things. So wegwerf price and get out. All these electronic goods I bought at throwaway prices. One expression. The other one. Spot billish. We are in other spot billish. Dirt cheap. Okay. So keep these in mind. New words, new vocabulary to add to our B two vocabulary overall. Spot billish. Yeah. 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 
One is this here. Nails. They are nagel, the nagel. The other is what you hit with an hammer. Nail. Nail, the key. Nail. Key, nah? And there's a phrase here again, and a window. The nagel of the kopf treffen. The nagel of the kopf treffen. There's the nail and Du hast den Nagel auf den Kopf getroffen. <coughs> you have hit the nail on the head. <coughs> what is hitting the nail on the head? Auf den Nagel auf den Kopf treffen. Wie heißt denn diese Wendung? Was bedeutet diese Wendung? It's a fehler machen. Nein. To remember something? Nein. No. Um, spot on the point. Absolutely. You are spot on, as it's as many people use that today. You are absolutely correct. Du hast den Nagel auf den Kopf getroffen. You hit the nail on the head. That's right, absolutely correct. Use these Wendungens, all these Wendungens that you have, uh, the, that I mentioned now and then, you should use them when you speak. When you agree with somebody in an argument, somebody spiel. Yeah, Raja here had the nagel of the cop get off. When he has asked, etc., etc. Also, verkaufen ist heutzutage oder kaufen ist heutzutage sehr, sehr einfacher geworden. Man kann von zu Hause kaufen, also wie hier. Man braucht nicht draußen zu gehen. Auf den Markt zu gehen. Von zu Hause kauft man das. Ja, von zu Hause. From being at home. So this von zu Hause, double preposition, used with Hause, means from being at home. So man kann alles von zu Hause kaufen. Oh, nagel. Eh? Keep this in mind. Their nagel, nail. This is this nail also. And what you put on that to enhance your nagel is called what? Nail paint. Eh? What, you, what you put on this and then let it dry. So, nail polish? Yes, sir. What is that called? Nail polish? Nagel Luck, L A C K, L A C K, Deya Nagel Luck, Nail Polish. I think we'll have to learn these words. We have a majority, Frauen, also mehr height haben wir. So we'll have to learn a few of these schmink uh, terminology. <laughs> So what is lipstick, what is uh, nail polish, what is, uh, what do you say for makeup? A few of these words I think we have to learn because even to, uh, men also today, they schminken sich. I glaube das Wort ist euch bekannt, schminken. Yes. Yeah, we haven't mal gehört ne, in einem audio. Ja, ich glaube ja. Sich schminken, to apply makeup to oneself, uh, to try and beautify oneself. Sich schminken. Sir, okay, so, yeah. One doubt here. Sie sagt, von zu Hause. Warum mm -hmm. zu, von zu Hause bedeutet? At home. At, at home. So, warum von? From being at home. Ghar se. Ghar bete bete. From being at home. 
because you have to bestel in something from somewhere na hmm. so you can't say fund them house that fund them house will not work fund them house of deutsch hat eine andere bedeutung ich komme aus dem haus ich komme von dem haus hmm. because the word house can refer to a building an entire multi story block is also called house yes. so i'm coming from the building i was outside the building and i'm coming from this building this is out von dem haus ich komme von dem büro ich komme von der schule von dem bahnhof so that meaning is from the outside of some place that i was inside i was at home and sitting at home from there i have ordered so von zu hause but yes. if i ask you uh, who here comes to jetzt gerade oh von zu hause ghar se aa raha hu seedhe ghar mein se literally the ganz normaler ganz normaler wenn du auf deutsch von zu hause and it makes sense because a zu hause is a fixed phrase yeah bitte yeah, merken it's a fixed phrase one is a hmm? oh, no kind thing one is sage ich komme von dem hause aha uh-huh. das bedeutet zu hause ni san correct it is not your home it is not your home okay okay when you say von dem haus then it's okay. not your house it could be another person's house clear because that house can have many apartments because the entire thing constitutes a house mit vielen wohnungen yeah so you have to use that If it's your own home and you are coming from your own home, then it is von zu Hause. Remember this, huh? This is an exception in uh, uh, in German in prepositional usage. Ich gehe nach Haus. Ich bin zu Haus. Ich gehe zum Unterricht. Ich bin im Unterricht. So, ich gehe zu Haus will not work. Ich gehe zu Haus ist falsch. Ich gehe nach Haus. Fixed phrase. Nach Haus. Ich bin zu Haus. Fixed phrase. That means you are in the in your home. Don't use in dem Haus. The moment you say in dem Haus, that means you are inside us a building. A building, not your home. some building remember the same word can also be used in the english sense if you understand what i mean parliament house so it's in that term a entire building can also be called house the word house has got many meanings to house someone that means you give accommodation to somebody your uh, entire engine or motor of a car can be put inside a housing a compartment or a cover that is a housing housing is not always what the government talks about i will solve the housing problem in india that is not the same word here housing so in verschiedenen kontexten hat das wort haus verschiedene bedeutungen im englischen natürlich auch im deutschen so right now don't confuse yourself that house only means ghar or wo bhi mera ghar nahi it's a building correct yes that's why can sagen wir von zu haus Okay? Yes. 
hopefully it's clear because this is how we learn it it's fixed here of knowledge yeah, yeah raja uh, es gibt noch uh, extra information here was du gesagt hast ist richtig Ge ge gebrauchte produkte gebrauchte waren gebrauchte kleider und so weiter und so weiter werden hier verkauft aber wann findet dieser flohmarkt statt Meistens am Wochenende. Nur am Samstag. Ja, Raja? Meistens am Wochenende. Audio, Audio, dein Audio sehr leise, bitte. Ja, können ja. Sie mir hören? Ja. Ja, ja. Ähm, ja am meisten äh, es ist am Wochenende, ähm, am Samstag. Äh, ja. Und es gibt äh, ein, äh, ein. Um wie viel Uhr? Uh, morgen 8 Uhr bis 4, 4 Stunden, uh, 16 Uhr. Ja, ja, also das beginnt normalerweise sehr, sehr früh. Ich kenne auch 7 Uhr. 7 oder 8, ja. Glaube ich, 8. Hier. Ja, in Düsseldorf. Ja. In Düsseldorf, ja bitte. In Düsseldorf, uh, es ist 8 Uhr. Okay. Wenn wir in 8 Uhr gehen, dann können wir die Gemüse und äh, ja. Obst kann ja. man sehr billig kaufen. Ja, und diese Gemüse und Obst sind nicht gebraucht. Ja, ja das ist nicht gebraucht, aber ähm, das werden wir äh, äh, sofort benutzen. Ja, ja, Frische, frisches Obst und frische, frisches Gemüse bekommt man auch. Ja, das, das äh, Verlängern nicht möglich. Um, that ja. has no extended life. It will last for only two or three days. That's what's happening. Oh, that is there in Germany and Europe, all over Europe. I yeah, think it lasts for more than two or three days. Yeah. yeah they normally no, they don't use preservatives. Okay. Was hier ganz billig kaufen kann, sind auch Kleider. You can also buy clothes here. And I think this is one of the best places to buy stuff. Wochenend, uh, this is a Wochenend Markt. Flow Markt. In England, they're called garage sales or car boot sales. Because the products are displayed on, in the dicky of a car, in the boot of a car. There's a huge park platz. Lots of these people come from home. What they don't want, gebraucht waren. They put everything in the boot of the car, the dicky of the car, park the cars neatly, open the car boot, and you go from car to car selecting the items you want to buy. It's called a car boot sale or a manchmal of garage sale. This is uh, the British version. And I remember uh, here in Germany of having bought a Yonex badminton racket. Yonex is a very, very expensive brand. And I got one of the later models of a Yonex badminton racket. Can you guess how much I paid for it? Give it to the small Aratin. Two euros? Uh, Etwa mehr, euros. 5 euros and I got a double layered jacket, winter jacket, winter yakka at a flow market in Germany, this city I still remember, Bamberg. And when I checked with the lady who was sitting there, an oldish lady, quite a few years back, how much it cost, she gave me the price at same euro. So I thought I misheard her. And I have, we feel bitter? Sane euro. And then she went off into a lecture how it is worth more than 10 euros and so on. And she was very upset that I asked her the price a second time. She thought it was spot billig and I should buy it. I didn't want her to change her mind and increase the price. So I immediately gave her 10 euros and picked up the jacket. 
that was the only jacket i wore no sweater no cardigan no pullover nothing on my shirt just the jacket and a shirt this was in the alps when it was snowing and i was sweating that jacket was very very warm i've used it at minus 10 degrees with no other extra warm clothing 10 euros the market price was around 120 or 130 for a similar looking one and the products are good really good man can hear how cool shrinka kaufen frigidaires refrigerators a stack of 50 cds music cds Two euros. I bought the entire stack. I kept two of those CDs. The rest I gave away to my students here. That once I was really interested in, I tried to bargain. Each proka I knew at twice CDs. And these are for course as actor. Yeah. Up here, film six here though, and mid name to the twice. Their price bleep twice also. So flow market is out. They are they are good. Sachen zu kaufen. So three alternatives. So here online in einem Einkaufszentrum oder auch hier. Und uh, auf einem Flow Markt kann man auch Handel Handel. Wir können auch um den Preis handeln. Okay. Uh, Negotiate. Negotiate. Bargain. And that's one wonderful place to test your German. How good your German is. Normally, many of the people in Europe don't have time to sit and do some idle chat or small talk. This is a place where you can indulge in small talk and check out your German. It's great fun, by the way. I'm sure Raja would have enjoyed that. I don't know whether he ever tried out his German there. Raja, has you this mal versucht? Uh, yeah, but uh, when I uh, versucht, then. Uh, um, that time i don't speak german now i can speak but now i am not visiting due to corona yeah that's they also may not be holding it uh, anymore maybe it'll open up now so next time you go around do try your german out yeah and see the huge smile and expression on their faces <laughs> yeah, again. especially when you tell them ich habe also das hier sechs monate gelernt ich komme aus indien ich habe das in sechs monaten gelernt Ich weiß, ich spreche nicht sehr gut. Then immediately say, aber doch, Sie sprechen sehr gut Deutsch. Say, danke schön, danke schön. Ich lerne, ich lerne. Na ja, also wie viel kostet das? They'll give you a price, and then you start uh, gentle bargain. Na, ich lerne Deutsch, bin Ausländer. Kann ich bitte ein bisschen Rabatt bekommen? Vielleicht noch sagen wir acht Euro und nicht zehn. Try that out. Try to handle. Believe me, you'll get it for a cheaper price. They love talking to Ausländer, the auch Deutsch können. Okay, das kann ich versuchen. Yeah. Do try it. Believe me, you won't regret it. <laughs> genau. Yeah. Also, Flow Mart is one of my favorite places on weekends. Can you imagine an entire China bone China crockery set for twenty euros? Bone China crockery set for a table of six. Terribly. Spot billy. Yeah. With the spoons and the entire thing: serving spoons, eating spoons, soup bowls, fish knives. 
Everything is there in that entire set. Everything. And it's almost brand new, been used once or twice. It's so tempting. Furniture. You get even furniture there. Alles, alles, alles. Spielzeug, Farad. That is the very good part. Spielzeug. <laughs> spot yeah, spielzeug. Yeah, spot village. Wirklich, wirklich. We also have an equivalence for that, by the way, here. Can you can you name anything in your place? Gibt es sowas auch bei euch? In Jaipur, in Mumbai, in Delhi, Bangalore, Kolkata. They are named differently. The market is named differently. But it's yes. the same action. Yes, Thok market. Yeah, Thok market or Chor Bazaar. Hmm. Delhi. Yeah, Chor Bazaar house. In Delhi, there's one near Chandni Chok. Yeah. yeah. Uh, I forget the name now. Uh, Bombay, there's a famous one and uh, very famous one. Uh, what is that called? Not Linking Road, some other place. Then there is a Burma Bazaar in Chennai. And in Hyderabad, we have Jumerat Bazaar. Absolutely cheap stuff. Absolutely cheap. So lots of stuff you can buy. So do try it and practice your language there. Okay, so here get a zoom. Uh, moment, 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 moment. Here get a zoom. Gespräche mit diesen drei Gästen, Lukas Schröder, Mario Meyer Brüll und Evelyn. Und diese drei Personen, sie sprechen über ihr eigenes Konsumverhalten. Ja, der Consumer Behavior. Also, Guten Abend, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu unserer aktuellen Diskussionsrunde zum Thema Wie viel Konsum bringt der Mensch? Begrüßen möchte ich unsere heutigen Talkgäste, Frau Evelyn Fassbach, Herrn Mario Meyer-Brill und Herrn Lukas Schröder. Herr Schröder, beginnen wir doch gleich mit Ihnen. Sie sind ja der Jüngste in unserer Runde. Was bedeutet für Sie Konsum? Konsum, ja. Also eigentlich interessiert mich das nicht so. Ich gehe zum Beispiel nicht gerne einkaufen. Aber es gibt natürlich schon Sachen, die ich unbedingt haben will. Und das heißt? Also Handy, neue Klamotten, Geld zum Ausgehen und Freunde treffen. Wo kauft denn ein 18-Jähriger heute am liebsten ein? Im Internet. Ich suche mir die Sachen online aus und bestelle sie dann. Klamotten kaufe ich aber manchmal auch im Geschäft. Dann gehe ich aber meistens mit meiner Freundin. Was würden Sie sagen? Kaufen Sie insgesamt wenig, normal oder eher viel ein? <lacht> naja, eher viel. Manchmal sogar mehr, als ich brauche. Und mit welchem Geld kaufen Sie ein? Ich mache eine Ausbildung und verdiene mein eigenes Geld. Aber ich wohne noch bei meinen Eltern und muss für Wohnen und Essen nichts bezahlen. Ja. Verstanden? Ja, selbst. Alles? Alles? Nicht alles. Nicht alles. <lacht> okay, was könnt ihr dann uns erzählen? Also wer kann das machen? Also habe ich ja gesagt, er hat etwas verstanden. Ja, äh, was hast du denn verstanden, habe ich ja Was kann man hier berichten oder zusammenfassen? 
di ba Lucas? Was kauft er und mit welchem Geld kauft er? Kauft er, ist er ein, ein leidenschaftlicher Käufer? Ist er ein passionate Shopper oder? So what all did you catch the first time? Yeah, Abhi, start, I'll help you. Sorry, it's been missed, Deesha. <laughs> start, start, start. I'll help you out. Okay. Hmm? Uh, so, aircraft, uh, consume um, online. Mm -hmm. um, air won't uh, buy Elton. Yeah. Um, mm -hmm. You yeah, count oh, with um, Eigen and Geld. Your yeah, Arbit yeah. et I'm um, training. Okay. Yeah. Und dann, ja, mh, ihr oh. kauft äh, Handy, neue Klamotten. Was bedeutet Klamotten? Die Klamotte ist singular, die Klamotten ist plural. Dresses. Ähm, ja, also eigentlich Kleider. Ja, das Wort Klamotten bedeutet Kleider, Clothes. And it's a colloquial term, very, very colloquial term for Kleider. Kleider is neutral, it's a neutral term. Whereas when you say Klamotten, it's basically, uh, where do you buy your gear? What gear? Oh, your jeans and shirts and so on, that gear. Or if you want that very colloquial American term, cool man, where did you pick up your duds? D-U-D-S, yeah? duds. So when you pick up all this clothes stuff, that is the word here, clamotten. Duds or gear or uh, um, your junk, your rags. It's your kapade latte. Hindi, ye kapade latte ka karitte ho tum? So I'm not talking of proper dresses. I'm using a colloquial term here. Clamotten. That's his umgangssprachlich. Slider, very nice, decent term. Oh, up, kapde ka karitte. Where do you buy your clothes? So, yeah, where do you buy your gear? Where do you buy your duds, man? This is absolutely colloquial. Duds. Hmm, so, klamotten. Who out here than klamotten? Than a slider. Online. Yes. Yeah, so and yeah. It's sad. Um, uh huh. It's zoomed in online. Now, Clamorton coughed air. Meister name gets left. Meister's M gets left. Mit Freunden. Yeah, zusammen mit Freunden. Mit Freunden. They zoomed with them. Yeah. Kind of Freunden. And uh, is there a leidenschaftlicher shop also? Very passionate shopper. Yes, yeah, er braucht yeah. sehr viel. Mehr als er braucht? Yes, mehr als. Hat er das gesagt? Mm -hmm. Guten Abend, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu unserer aktuellen Diskussionsrunde zum Thema Wie viel Konsum braucht der Mensch? Begrüßen möchte ich unsere heutigen Talkgäste, Frau Evelyn Fassbach. Herrn Mario Meyer-Brill und Herrn Lukas Schröder. Herr Schröder, beginnen wir doch gleich mit Ihnen. Sie sind ja der Jüngste in unserer Runde. Was bedeutet für Sie Konsum? Konsum, ja. Also eigentlich interessiert mich das nicht so. Ich gehe zum Beispiel nicht gerne einkaufen. Aber es gibt natürlich schon Sachen, die ich unbedingt haben will. Und das heißt? Also Handy, neue Klamotten... Geld zum Ausgehen und Freunde treffen. Wo kauft denn ein 18-Jähriger heute am liebsten ein? Im Internet. Ich suche mir die Sachen online aus und bestelle sie dann. 
Klamotten kaufe ich aber manchmal auch im Geschäft. Dann gehe ich aber meistens mit meinen Freunden. Was würden Sie sagen? Kaufen Sie insgesamt wenig, normal oder eher viel ein? <lacht> naja, eher viel. Manchmal sogar mehr, als ich brauche. Und mit welchem Geld kaufen Sie ein? Ich mache eine Ausbildung und verdiene mein eigenes Geld. Aber ich wohne noch bei meinen Eltern und muss für Wohnen und Essen nichts bezahlen. Ja, also. Ist er ein leidenschaftlicher Käufer? Yes, so. Ja. Eigentlich nicht. Er kauft nicht gern ein. He doesn't like to go shopping. Aber wenn er shoppt, dann kauft er viel mehr, als er braucht. When he's like, buying it, then he buys more than what he wants. But normally, he is not one of those passionate shoppers. So, jeden Tag sechs Stunden shopping, das macht er nicht. Was er braucht, das kauft er. Aber manchmal oder sehr oft mehr als genug. Yeah, so, he's not one of those passionate shoppers going from shop to shop, brand to brand. Checking out clothes, this, that, mix and match, nein, nichts. Ab und zu mal, ja. Aber dann kauft er auch dann sehr viel. Goes to buy clothes. No, he does, he's not satisfied with just a, one pair of jeans. Da kauft er viele. Mehr als er braucht. Okay? Uh, Let's go to, to the other one and see what he says. This is... Herr Meier Brill, kaufen Sie auch so viel ein wie Herr Schröder? Oh nein, gar nicht. Früher vielleicht mal. Mit Mitte 40 stellt man doch fest, dass man schon so viele Dinge hat, dass man fast nichts Neues mehr braucht. Ich bin Single und habe eine kleine Wohnung. Die ist irgendwann voll. Und jetzt kaufen Sie nichts mehr? Nichts ist vielleicht zu extrem, aber ich kaufe nur noch das, was ich wirklich brauche und verkaufe Sachen, die ich nicht mehr benutze. In den letzten zwei Jahren habe ich Berge von CDs und DVDs, Klamotten und auch Möbel verkauft. Ich verzichte also auf nichts. Ich reduziere nun. Ja, und wie ist es bei Mario Meyerbrill? Sir, er kauft, was braucht. Was er braucht. Ja. Was er braucht. Mhm. Und er hat äh, verkauft, äh, was er nicht mehr braucht. Ja, Berge. Er hat Berge von CDs und Klamotten gekauft. Mhm. Verkauft, ne? Genau. Was ist Berge mhm. von Kleider gekauft, verkauft und Berge? Weil Zu viel. Ja, sehr, sehr viele. Mountains of. Mountains of. Mountains of. Loads of. Ja, loads of. Ja? Also, er ist auch kein leidenschaftlicher Pfeifer. Okay. Das ist ein sehr kurzer Audio, nur 40 Sekunden. Und jetzt let's wir diesen hier. Das ist auch nur 50 Sekunden. Frau Fassbach, reduzieren Sie auch? Oh, das fällt mir schwer. Ich kaufe nämlich gerne ein. Und ich habe auch Spaß daran, mich mit praktischen und schönen Dingen zu umgeben. Und Sie haben ja auch beruflich mit dem Einkaufen zu tun. Ja, stimmt. Ich arbeite bei einem großen Konzern im Kundenservice. Haben Kunden Fragen zu unseren Produkten, wenden Sie sich an mich. Und natürlich auch, wenn es irgendwelche Probleme gibt. Die Zufriedenheit der Kunden steht immer an erster Stelle. Dann ist Einkaufen und Konsumieren wichtig für Sie? Ja, sicher. Einkaufen macht auch Spaß. Man kann sich immer wieder den einen oder anderen Traum erfüllen. Ich liebe die Abwechslung und habe oft Lust auf etwas Neues. Meine Wohnung ist wunderschön und ich dekoriere zum Beispiel immer wieder neu. Den alten Kram verschenke ich dann oft. Und wie steht's bei ihr, bei Evelyn Fassbach? Sie kommt so oft. Aha. Kaufen macht ihr Spaß. Ja, das, ja, das Kaufen macht ihr Spaß. Das ist ihr Beruf auch. Er ja. Sie? Er, Sie? Sie? Ja. Sie oh, ist ja. ihr 
Z yeah. is von Beruf. Uh, <clears throat> ein uh, ein Käuferin. Käuferin, correct. Ja, der Käuferin. Also sie ja, arbeitet, ja. arbeitet sie. Oder als was arbeitet sie? Sie arbeitet als in einer großen Kanzlei als ja. in, in, in Kundenservice. Kundenservice. Wenn, ja. wenn der Kunde hat eine Frage über ein mhm. Produkt und äh, die, die, die Mensch in der Firma mhm. hat, wenden sie sich. Glaub, äh, ja, die, ja. Also, ja, also die Kunden wenden äh, sich. Die Kunden wenden sich an Sie. Der Ort, an Sie, Ach, ja. Äh, an die Frau hier. So, Kundenservice. Wie heißt der Artikel von Kundenservice? Der. 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 Ja, Kundenservice ist richtig. It's a word put together. Ja, das ist ein Kompositum und ein Wort zusammengeschrieben. Der Kundenservice. So you don't have to work about Kundendienst. Also früher hat man auch gesagt Kundendienst. Yeah, that is also Kundenservice. When you say Dienst, it means service. But today the word English word is good enough. So, noch einmal, ganz kurz. Hm? Reduzieren Sie auch? Oh, das fällt mir schwer. Ich kaufe nämlich gerne ein. Und ich habe auch Spaß daran, mich mit praktischen und schönen Dingen zu umgeben. Und Sie haben ja auch beruflich mit dem Einkaufen zu tun. Ja, stimmt. Ich arbeite bei einem großen Konzern im Kundenservice. Haben Kunden Fragen zu unseren Produkten, wenden sie sich an mich. Und natürlich auch, wenn es irgendwelche Probleme gibt. Die Zufriedenheit der Kunden steht immer an erster Stelle. Dann ist Einkaufen und Konsumieren wichtig für Sie? Ja, sicher. Einkaufen macht auch Spaß. Man kann sich immer wieder den einen oder anderen Traum erfüllen. Ich liebe die Abwechslung und habe oft Lust auf etwas Neues. Meine Wohnung ist wunderschön und ich dekoriere zum Beispiel immer wieder neu. Den alten Kram verschenke ich dann oft. Ja, ja. Sie hat gesagt, äh, noch ein Punkt, ähm, die, die alten Dinge, äh, hm. sie verschenke, right? she gives what to was, somebody. What, what was the word that she used? Verschenke. Nein, Fashion can is to give away, that's okay. But the, the word for this old things is a word she used. The hmm. old stuff I give away. The ich, old junk, all, all that. Ich habe gehört so, nur alte, alte, alte. Den alten Kram. K-R-A-M. So when you talk about this word Kram, it's all the riffraff, all the junk that one has ever at home. So short out without something. Yeah, this is crumb. She used the word crumb. Short is also there, but crumb. So this the K R A M. K R A M they are crumb. Short is actually good for nothing. <laughs> <laughs> That's English, yeah. <laughs> yeah, it's a short is absolutely crap. It's good for nothing. No. Good for nothing. Okay. There's a difference between crumb and short. Also the Devika's are short, there's an good as what? They are short. 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 Yeah. S yeah. C H R O T T. They are short. That is absolute scrap. It's That's absolute crap. junk. You can't even sell it. You have to dump it somewhere. That is short. Whereas crumb, it still has some value. Whereas junk, uh, in Europe, it doesn't have any value. It has to be just thrown away or taken to a junkyard and left there. And you have to pay money for it. You don't get money for uh, leaving it there. You have to pay money to leave it there. Here we have, uh, in India, we have this Raddiwala, no? where you sell your old newspapers and all this stuff. The old newspaper wala. He also takes all the old bottles and gives you a price for it. But remember, the, the things are changing, even here. So, uh, Value-wise, there is nothing that you can get out of it. Earlier, people used to stock up on uh, newspapers and magazines and other stuff, weigh them, and then get money for them once you sold them away. So, shrot, their shrot is absolute scrap. Like scrap metal, no value at all. 
Just give it away for whatever the cost. I'll give you some, let's say, 25 paisa. Okay, done. And it takes away some tons of scrap from your house. That is short. Whereas crumb, it's old stuff, but it, it still has a value, a second hand value. Okay, so what kind of uh, kund are you? What kind of consument are you people here? Consument or a consument kin? Ein Kopf und Marx Spaß. Und mm -hmm. wenn wir ein neues Produkt sehen oder mm -hmm. benutzen, dann das gibt ein um, um, <coughs> entspannend. Ja. Exciting. Ja. Ja, auf, aufregend. Aufregend, ja, aufregend. Ja. Und aber, <laughs> ja. The Geld ist nicht nicht Richtig, ja. Ich kaufe auch gern ein. Das macht mir auch Spaß. Aber ich denke darüber sehr nach, bevor ich etwas kaufe. Bummel mache ich ja sehr gern. Schaufensterbummel. Was bedeutet Schaufensterbummel? Window shopping. Window shopping. Ja, das mag ich ja sehr, sehr gerne. Window shopping. Schaufensterbummel. Das kostet nichts. Eigentlich nur Zeit. Das kostet nur Zeit, aber kein Geld. Das mag ich ja sehr gerne. But not, not go into the shop. Because if you go into the shop, your uh, your willpower becomes weak. Ich muss einverstanden. Persönlich gesagt eigentlich. So I resist going inside. Just stand outside and okay, okay, yeah, good. And then continue further. Aber meine Frau dagegen, sie geht in das Geschäft hinein. Dann bekomme ich Angst. Because she normally ends up buying something or the other. Of late, she's also become very choosy. It makes me very happy. And in order not to uh, upset the evening, I normally tell her, if you want it, you buy it. So finally, she says, no, I don't think I have a matching to patta or a matching this for this and this and so I don't think I'll buy it and so on. I said, okay, then let's go. And then we proceed. Also, it is just schwer, nicht immer einfach. So now let's see what all came in sind im Zusammenhang mit Konsum angesprochen. Welche Themen sind denn hier angesprochen? So, and we have to now decide who said what. Modul 2, Aufgabe 4. Herr Meyer-Brill, ich möchte noch mal auf das zurückkommen, was Sie vorhin gesagt haben. Sie haben gesagt, Sie kaufen nicht mehr, Sie reduzieren. Was haben Sie denn außer CDs, Leitern und DVDs noch alles reduziert? Ich habe mir irgendwann die Frage gestellt, was ich denn eigentlich wirklich brauche. Ich lebe in der Stadt, ich fahre selten Auto. So habe ich es verkauft. Ich habe einen kleinen Haushalt. Ich brauche den Geschirrspüler nicht. Also weg damit. Frau Fassbach, könnten Sie auch ohne Geschirrspüler leben? Nun, das ist natürlich eine Frage der Zeit, die einem zur Verfügung steht. Ich habe einfach keine Zeit, mein Geschirr selbst zu spülen. Ich arbeite sehr viel und komme oft erst abends um fünf oder neun aus dem Büro. Ich brauche einen Geschirrspüler und eine Waschmaschine. Das sind doch heutzutage ganz normale Alltagsgegenstände. Das ist aber auch Bequemlichkeit. Kann ja sein, aber warum auch nicht? Für mich gibt es keinen Grund, darauf zu verzichten. Ich finde aber noch einen anderen Punkt wichtig. Unsere Wirtschaft hängt natürlich davon ab, dass die Leute Geld ausgeben und Produkte kaufen. Durch unsere Käufe stärken wir die Wirtschaft. 
und letztlich hängen davon unsere Arbeitsplätze ab. Herr Mayer Brill, was sagen Sie dazu? Das ist zum Teil sicher richtig, aber es gibt doch auch andere wichtige Aspekte im Leben. Der Wert eines Menschen kann sich doch nicht darüber definieren, wie viel Geld er hat und ob er das neueste Auto fährt oder die teuersten Anzüge trägt. Wenn wir alle unser Konsumverhalten ein wenig ändern würden, bräuchten wir auch weniger Geld und müssten nicht so viel arbeiten. Und könnten uns dann auch noch auf Wichtigeres konzentrieren, zum Beispiel auf unsere Freunde und Familie. Das ist doch eine völlig naive Sichtweise. Wenn eine Firma nicht mehr genug Produkte verkauft, werden die Arbeitsplätze schnell dramatisch reduziert. Und wenn die Leute keine Arbeit mehr haben, nützen ihnen auch irgendwelche anderen Werte nichts mehr. Also so undifferenziert kann man das doch nicht sehen. Herr Schröder, was ist Ihre Meinung dazu? Ich finde, dass Herr Meyer brill schon recht hat und dass man den Konsum kritisch sehen kann. Ich hoffe ja auch gerne, aber ich weiß schon, dass wir mit dem ganzen Konsum zum Beispiel jede Menge Müll produzieren. Mhm. Dass das nicht so gut für die Umwelt ist, ist logisch. Da sollten wir uns Gedanken machen. Und ändern Sie oder andere junge Leute deswegen Ihren Konsum? Hm, naja, klar hat man viele Wünsche und auch große Lust, sich was Schönes zu kaufen. Konsum ist in meiner Generation in. Trotzdem ist einem das Problem mit der Umwelt schon klar. Ich bin da ganz anderer Meinung. Erst wenn es unserer Wirtschaft gut geht, können wir auch an unsere Umwelt denken. Erstmal müssen wir sehen, dass es allen Menschen gut geht, also dass alle Arbeit haben. Und dafür müssen wir einfach auch Geld ausgeben, um unsere Wirtschaft immer wieder zu unterstützen. Außerdem können wir heute den größten Teil unseres Mülls recyceln. Okay, stimmt, aber eben nicht alles. Und dazu kommen ja auch noch die ganzen Verpackungen und so. Immer mehr kaufen und immer mehr wegschmeißen. Das muss sich doch in Zukunft ändern, oder? Da bin ich ganz Ihrer Meinung. Und dazu müssen wir unseren Kindern wieder andere Werte vermitteln. Kinder müssen lernen, dass es im Leben auf andere Dinge ankommt, zum Beispiel auf Rücksichtnahme und Hilfsbereitschaft. Ja, aber so ist das einfach heutzutage. Das ist eben unsere Zeit. Natürlich wollen Kinder auch das haben, was sie bei den Erwachsenen sehen. Man sollte daraus kein Problem machen. Na ja, die Erwachsenen haben doch auch Möglichkeiten, ihre Kinder zu beeinflussen. <lacht> so was. You have understood a bit of it? This is not too fast. Ich habe diese Frage nicht verstanden. Bitte? Ich habe diese Frage nicht verstanden. Die Frage hier, what all can you reduce and what all is talked, uh, spoken about, that we ignore for the moment. Let's go to this part. Wer hat was gesagt? Frau Fassbach. Die erste, unsere Wirtschaft leidet, wenn wir zu wenig kaufen. Okay, I'll play the audio once again for you. Let's see whether we got something. Man sollte einen Menschen nicht nach seinem Besitz beurteilen. Okay, weiter, Nummer drei. Wir müssen zugunsten der Umwelt über unser Konsumverhalten nachdenken. Herr Meierbrill. Herr Meierbrill. Uh, ist es Herr ja. Meierbrill oder ist das Herr Schroeder? Herr Schroeder. Herr Schroeder. Meierbrill Was? ist jung. Ja, ist nicht jung. Schröder ist sehr jung. Ja, genau. So, was bedeutet hier zugunsten der Umwelt? Das ist uh, eine Präposition mit dem Genitiv. Zugunsten oder zugunsten von manchmal. Zugunsten von ist Dativ, aber zugunsten, Präposition mit dem Genitiv. Das bedeutet in favor of. Ja, for the benefit of. So we must always think in favor of the um, environment about our consumer behavior. We should think for the environment. How our consumer. Yes. Yeah. Hmm? Okay. What about yes, number yes, four? Sure. Mm -hmm. Nicht an die Umwelt denken, wenn es der Wirtschaft schlecht geht. Glaube ich, Frau. Aha. Frau Fassbach. 
Frau Fass fragt vielleicht, okay. Kinder müssen wieder andere Werte vermittelt werden. Children must be given other values. They should be taught different things. They should be taught different values or other values in life. I want that. I want this uh, Apple Apple 15. Pray book it for me right now, please, or whatever. No, they should be taught other values. Where are this gazak? Uh, no, I'm not saying anything. You have to uh, remember, remember these statements are not given in the dialogues as they are. You have to understand what was said and then interpret this in that context. They were Amanda, a, Amanda mm, had mm. her shoulder kissed, thus uh, the Hilton bank person. That's why I have my. Oh, okay. So, yeah. Okay, das ist ganz normal, dass auch Kindern bestimmte Produkte wichtig sind. Dativ hier, ne? Produkte sind den Kindern wichtig. Dativ. Das ist mir wichtig. Das ist ihm wichtig. Important to him. Important to me. So even adjectives can come with cases. So it is ganz normal, dass auch Kindern bestimmte Produkte wichtig sind. As you do have to agree that certain things that are those are which are important to a child as well. In heutigen Kontext Smartphone, it's important for a child. All classes are online. Okay, uh, the younger generation konsumiert gerne. Herr Meier. Mm -hmm. Und weniger zu konsumieren heißt, weniger arbeiten zu müssen? Herr Meier. Frau. Frau Fassbach. Herr Meier. Let's play it again. Let's play it again. Modul 2, Aufgabe 4. Herr Meyer Brill, ich möchte noch mal auf das zurückkommen, was Sie vorhin gesagt haben. Sie haben gesagt, Sie kaufen nicht mehr, Sie reduzieren. Was haben Sie denn außer CDs, Kleidern und DVDs noch alles reduziert? Ich habe mir irgendwann die Frage gestellt, was ich denn eigentlich wirklich brauche. Ich lebe in der Stadt, ich fahre selten Auto, also habe ich es verkauft. Ich habe einen kleinen Haushalt, ich brauche den Geschirrspüler nicht. So weg damit. Frau Fassbach, könnten Sie auch ohne Geschirrspüler leben? Nun, das ist natürlich eine Frage der Zeit, die einem zur Verfügung steht. Ich habe einfach keine Zeit, mein Geschirr selbst zu spülen. Ich arbeite sehr viel und komme oft erst abends um fünf oder neun aus dem Büro. Ich brauche einen Geschirrspüler und eine Waschmaschine. Das sind doch heutzutage ganz normale Alltagsgegenstände. Das ist aber auch Bequemlichkeit. Kann ja sein, aber warum auch nicht? Für mich gibt es keinen Grund, darauf zu verzichten. Ich finde aber noch einen anderen Punkt wichtig. Unsere Wirtschaft hängt natürlich davon ab, dass die Leute Geld ausgeben und Produkte kaufen. Und durch unsere Käufe stärken wir die Wirtschaft. Und letztlich hängen davon unsere Arbeitsplätze ab. Herr Meyer brill was sagen Sie dazu? Das ist zum Teil sicher richtig, aber es gibt doch auch andere wichtige Aspekte im Leben. Der Wert eines Menschen kann sich doch nicht darüber definieren, wie viel Geld er hat und ob er das neueste Auto fährt oder die teuersten Anzüge trägt. Wenn wir alle unser Konsumverhalten ein wenig ändern würden, bräuchten wir auch weniger Geld und müssten nicht so viel arbeiten. Und könnten uns dann auch noch auf Wichtigeres konzentrieren, zum Beispiel auf unsere Freunde und Familie. Das ist doch eine völlig naive Sichtweise. Wenn eine Firma nicht mehr genug Produkte verkauft, werden die Arbeitsplätze schnell dramatisch reduziert. Und wenn die Leute keine Arbeit mehr haben, nützen ihnen auch irgendwelche anderen Werte nichts mehr. Also so undifferenziert kann man das doch nicht sehen. Herr Schröder, was ist Ihre Meinung dazu? Ich finde, dass Herr Meyer-Brill schon recht hat und dass man den Konsum kritisch sehen kann. 
ich kaufe ja auch gerne, aber ich weiß schon, dass wir mit dem ganzen Konsum zum Beispiel jede Menge Müll produzieren. Dass das nicht so gut für die Umwelt ist, ist logisch. Da sollten wir uns Gedanken machen. Und ändern Sie oder andere junge Leute deswegen Ihren Konsum? Hm. Naja, klar hat man viele Wünsche und auch große Lust, sich was Schönes zu kaufen. Konsum ist in meiner Generation in. Trotzdem ist einem das Problem mit der Umwelt schon klar. Ich bin da ganz anderer Meinung. Erst wenn es unserer Wirtschaft gut geht, können wir auch an unsere Umwelt denken. Erstmal müssen wir sehen, dass es allen Menschen gut geht, also dass alle Arbeit haben. Und dafür müssen wir einfach auch Geld ausgeben, um unsere Wirtschaft immer wieder zu unterstützen. Außerdem können wir heute den größten Teil unseres Mülls recyceln. Okay, stimmt, aber eben nicht alles. Und dazu kommen ja auch noch die ganzen Verpackungen und so. Immer mehr kaufen und immer mehr wegschmeißen. Das muss sich doch in Zukunft ändern, oder? Da bin ich ganz Ihrer Meinung. Und dazu müssen wir unseren Kindern wieder andere Werte vermitteln. Kinder müssen lernen, dass es im Leben auf andere Dinge ankommt. Zum Beispiel auf Rücksichtnahme und Hilfsbereitschaft. Ja, aber so ist das einfach heutzutage. Das ist eben unsere Zeit. Natürlich wollen Kinder auch das haben, was sie bei den Erwachsenen sehen. Man sollte daraus kein Problem machen. Na ja, die Erwachsenen haben doch auch Möglichkeiten, ihre Kinder zu beeinflussen. Ja. Haben wir alles jetzt? Ja, ein, bisschen, ein bisschen besser. Yes, ein bisschen besser. Nicht alles. Oh. Aber die Antworten haben wir jetzt gefunden? Hm. Nicht alles, aber die... Wie ist das bei Nummer 8? Wie ist das bei Nummer 8? Das ist Frau Fassbach. Ja, genau. Frau Fassbach sagt. Die jüngere Generation konsumiert gerne. Herr Mayer. Herr Mayer. Okay. Und äh, es ist ganz normal, dass auch Kindern bestimmte Produkte wichtig sind. Herr Mayer vielleicht. Kinder müssen wieder andere Werte vermittelt werden. Herr Schröder. Nein, Herr Mayer war das. Herr Mayer. Okay. Also Herr Mayer. Und Herr Mayer ist der alte Junge oder? Nein, das ist der alte. Ja, der alte, also hier. Das ist der ah, okay, okay. Entschuldigung. Dann das ist schön. Schröder ja. ist die jung, junge Mensch. Klar. Jüngste, ja, der ist 18 Jahre alt. Okay, okay klar. Ja, der ist 18. Das wurde ja auch hier erwähnt. Hm? Aber wir können nicht an die Umwelt denken, wenn es, wenn es der Wirtschaft recht geht. Frau Fassbach. Frau Fassbach. Gut, also sehr gut. Also wir haben alles gefunden. Ja, beim ersten Hören sollten wir das eigentlich äh, verstehen. Das ist etwa lang. Äh, drei Minuten 54 Sekunden. Also knapp vier Minuten ist das. So, bei B1 und B2 solcher Hörverständnis äh, Übungen oder Audios, die dauern etwa vier Minuten maximal. Also eine vierminütige Konzentration brauchen wir. Das ist eigentlich nicht sehr viel. I think you know, this is the pattern that is uh, there in the exam also, isn't it? Richtig oder falsch, kind of thing. Yes. So it's, it's not too difficult. It's not too difficult, but what I uh, also would like to draw your attention to, also your aufmerksamkeit darauf sehen, use these uh, phrases when there is something to write or talk about, uh, when it is about buying or selling. Angebot or bewerten oder etwas aushalten. Tut mir leid, das habe ich schon. Das ist ein bisschen wenig oder viel. Ich würde lieber gegen das und das tauschen, Exchange. These are normally you, phrases, those are used in um, uh, sales and uh, purchases. Remember, if you get a, a, an Aufgabe, you got a product, but you want to go and exchange it. So write something briefly about it. So then try to use these phrases in that situation. Even in a letter, for example, or an email. 
So these are Yubong Makanya than Morgan versus Reclamation. Recycle. Nee, ich reklamiere mich. Also das funktioniert nicht. Also ich reklamiere mich. Er verbischt. Oder? Nein. Eine gewisse Rennen auf Deutsch. Kaputt. Ja, etwas ist kaputt. Also ich mache eine Reklamation. Du Klem. Du? Klem. Gib mir ein German Wort. You know the word. It begins with B-E. Also etwas funktioniert nicht und äh, ich rufe dann diese Firma an oder das Geschäft an und äh, ich reklamiere. Beschweren, behaupten. Beschweren. Beschweren. Was ist, ich, ich beschwere mich. Complain. Ich beklage mich. Complain. Complain. Und was ist Reklamation? Complaint. Is Complain. another word. This is another word. Similarly, the verb reklamieren is a synonym to sich beklagen oder sich beschweren. Right? It's the same. The reklamation. And normally this works uh, with uh, per telephone, normally. Yeah, we have started that here as well. Everything complaint is online. Now there's no longer going to a shop and complaining. And it asks you for all kinds of uh, details before you can even approach someone. Right, and then we'll have a look at this conjunctive zwei, how this conjunctive zwei has been used. Is it a höfliche Bitte, irreales, Vermutung oder Vorschlag? The different functions of Conjunctive 2. Aber damit beschäftigen wir uns morgen. Gibt es noch Fragen heute? Die Reklamation, Beschweren, Beschwerden, Beklagen. And this is uh, become a a compulsory topic in the German of today, at least at this level, where you have to learn how to write a complaint. And so we'll do this tomorrow. I also want to do the Übung, but that's not going to be off in the morning. Fragen? Gibt es Fragen? Nein. Keine Fragen? Sir, tauschen und um tauschen. Umtauschen is to change one for the other. Tauschen is simply exchange. Umtauschen is something that you have. I give you something, you give me something. That's Umtauschen. Austausch. Austausch is a simple exchange. A simple exchange is Austausch. So we'll have to do this uh, a little more in detail with uh, different prefixes. I'll give you that uh, uh, choice. Or rather, I'll give you a new boom with that. The, the prefixes can be killing. And some of them mean the same. The umtauschen could also be you convert one for the other, like I said. For example, uh, uh, what can I give you? Werung um umtauschen. I have uh, dollars. On a stausche, these are dollars in euros um. I exchange this for euros. <coughs> that is umtauschen. Geld umtauschen and product umtauschen. I'll give you this, you give me that. Don't confuse this with austauschen. Whereas austauschen, again, the word is exchange. Um, I say with what can I give you? Uh, something like uh, replace. Replace, that is Austauschen. This is bad, this has gone bad. I did that with my toaster, for example. Ich habe es ausgetauscht. <coughs> Not umgetauscht. Ich habe es ausgetauscht. I gave him the old one, but a new one. 
because the dictionary meaning will always be only exchange, exchange, exchange. So what? How do you differentiate them? Hmm. Yeah. So I have ishmiyashta das tauschen. That means I want to uh, change it or exchange it. So is it an austausch or an om tausch? So if you say om tausch of a product, uh, I'll tell you what. I'll give you back my toaster. You give me uh, a small battery charger. Hmm. Um, um, uh, this bread toaster has gone kaput. Functioniert nicht mehr. Ich möchte das austauschen. Replace same thing. Replace it with the same thing. When does Geld cost it? Yeah. Aber wenn es hier eine Garantie gibt, then become a and the neue, neue product customers. Right? So there are subtle differences. It's always good to learn them along with a by speed. Then the meanings become clearer. On their own, believe me, your dictionary will give you exchange. And you're still stuck because you understood the word. But what is this exchange? It can also be a Meinung Austauschen. You exchange your opinions also. So that is Austauschen, not Umtauschen. So always learn the verbs or such verbs in einem context, in einem bestimmten context. Sonst kann es sehr, sehr problematisch sein. Sehr, sehr problemhaft. Uh, I think that's what I suggested yesterday also. Na? Somebody, we had a post yesterday, owner by Spieler, or a mehrere by Spieler.